فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي قد حل بما قد علمت من الأذى والظلم واللعف الشديد فأصعدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة فمن لي بفضل جودك أسعدي يا ربي صل على النبي محمد من جل خلائق من جهنم في غدي സ്നേഹിക്കുന്നവാജി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ മുത്തായിമീങ്ങൾ അള്ളാഹു റബുൽ ഐസത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഗമം നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സംഗമമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബുൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ വിളമായതിനോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചുകൂടി അവരെ പിന്നാലെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ കേസ് റോഡ് വലിയ പള്ളിയിൽ പത്ത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആത്മീയ നേതൃത്വം തുടങ്ങി ഇന്നും നമ്മെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിമന്യരായ കേസ് റോഡ് ഉസ്താദവർഗ അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായും ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ ക്ഷീണങ്ങളും രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദ് വന്നതിന്റെ ശേഷം മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് തുടക്കം കുറിച്ച ദിക്കർ അതിന്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാർഷിക പരിപാടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം ഇവിടെ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിയാറ് വാർഷികം ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഉസ്താദിന് എത്ര സന്തോഷമുണ്ടാകും ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ നിന്ന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് എത്ര സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്നൊന്നും ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാന സമയം വരെ ഇത്തരം പരിപാടികൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും 
നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉലമാവിന്റെ പിന്നാലെ അണി നിരക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുഴ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃത്യനിഷ്ഠത എം എ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനായ കെ സി റോഡ് ഉസ്താദ് പുലർത്തുന്നത് കൊണ്ടും അനാവശ്യം പറഞ്ഞ സമയം കളയാതെ വിഷയം നേരത്തെ മുതിരി സുസ്താദ് വായിച്ചതുകൊണ്ടും ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് സ്ത്രീ സമൂഹം ഇസ്ലാമിൽ വലിയ സ്ഥാനവും വലിയ ബഹുമാനവും നൽകപ്പെട്ടവരാണ് സ്ത്രീ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം അവർക്കുണ്ട് എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന സരസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സരസിൽ കുറേ പുരുഷന്മാർ ഇവിടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനെയും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അവർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഈരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ രണ്ടരട്ടി അവരുണ്ടാകും പക്ഷേ അവരെ അപ്പുറം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വർണക്കടയിൽ കയറിയാൽ സ്വർണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടാ വെക്കുന്നത് പെണ്ണ് അതൊരു പൊന്ന ആ പൊന്നിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ പ്രത്യേക മറകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മറയുടെ അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരൊറ്റ പുരുഷനും കാണാൻ പാടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ പ്രത്യേകം ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടാക്കി അപ്പുറത്ത് അവർ ഇരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ വന്യരായ ഉസ്താദ് ആ ഉമ്മമാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കസാല തികയുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടി വന്ന പായടക്കം തരാൻ തയ്യാറാണ് അതീരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകതയും നിങ്ങളെ ബഹുമാനവുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഒളിപ്പിച്ച് അപ്പം വെച്ചത് സ്ഥാനക്കുറവല്ല നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം കൂട്ടിയതാ എന്നാൽ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരോ നമ്മള് പിന്നെ അമ്മിക്കല്ല് പോലെ കടയങ്കല്ല് പോലെ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ വെച്ചാൽ ആരും അങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവൂല നിങ്ങൾ പെണ്ണ് പൊന്നായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അമ്മിക്കല്ല് പോലെ വെക്കാൻ പറ്റിയ സാധനവും അല്ല അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ വലിയ സ്ഥാനം നൽകപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറിച്ചു നോക്കിയാൽ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളെ കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഓരോരോ സൂറത്തുകൾ ആ സൂറത്തുകൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒട്ടനവധി നബിമാരുടെ പേരുകൾ സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം ഇങ്ങനെ സൂറത്ത് യൂനുസ് യൂസുഫ് എന്നൊക്കെ പേര് അംബിയാക്കളുടെ പേരുകൾ ഖുർആാനിൽ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഔലിയാക്കന്മാരായ മഹാന്മാരുടെയും മഹാദിമാരുടെ പേരിൽ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അന്ന സൂറത്തിന് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് മഹാനായ ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹുവാൻ നബിയാണോ ഒലിയാണോ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വലിയന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയത്തായ മഹതിയുടെ പേരും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉണ്ട് സൂറത്തും മറിയം مريم بيبي رضي الله عنها اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم رجل برنور 
سیدہ تو نسائی اہل الجنہ نالے سورگ تلگڑک کندہ امم ماروڑے کئی بڑک کندہ مہدی ماریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل لڑنی پر ایم بول مریم و خدیجت و فاطمہ آکوٹت المریم بی بی اوڑے پیرے گانا ہیری کٹے جان پرنج بندد چل امبیاء کروڑے پیری لوم اولیاء کن ماروڑے پیری لوم ولیت آئے ورے مہدی اوڑے پیری لوم سورت گل اونڈی انگل پرشد قرآن ال مطم پرشن ماروڑے پیری ورے اندہ ورے سورت پرشد قرآن ال الہ موسیقی صرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم دنگل مکہ لیک ویرن سمیم پنکنی پرنو ینہ وارتا گٹا جیورت اندے اللہ سوگتنم پن آوشمان گلوم پنکنی نے جیوکان انوڈکات ورگال گٹم پنکنی پرنو ینہ گٹا نان کڑائی لجائی Mukatil kayi budi cipta, jani enggane samuhat tinja mumbil arangum jani uru pun kuti uda bapa ya le. Adine suji pichu gundal le perisudha Quran pernyadu. Wida abushira ahadu mumbil unta dalle wajuhu musbadan wahu kadi. Yeden kilo mere ana iparan damani sinu uda dende pariya prasami kapati turunde pun kunyan dende sando sabartari kapatan. Sabtu ini warta bape sambil curi tolong sendo sewarta ya. Aha baru sendo sewarta il pun kunjungan anda biber mari kepatah. Lalla wujuhu muswada. Aha samuhat ini mukam karut tu irundu boh gaya. Desa ngunda dukya martaan kerja tu nelik karagar tu mukam aita anda beri porot terangan dulu. Pun kunjungan le. जीविकान अनुवदिकारे जीवन ओढ़े कुड़िच्च मोड़ दो परिशुद्ध कुरान इल मलकुल अमीन मलक जिबरील अलैहिस सलाम जीवन ओढ़े कुड़िच्च मोड़ कोणे रिन्ना काले गट्टे तिराना निबिसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तगड़ा मुंबिल वन्दर टे वही दल मौकूद तुसुइलत बिआई दम बिं कुतिलत Oh nabiye, jiwa itu lalu sukar dengan pandan dia awasnya mundang gilum. Pan kunjungi peranan, jiwa itu ada kulit cemburukan, ah kat thala bergam. Awer itu curi keram nabiye, perisutta Quran perayunu. Nale ya cemana ni kuda diil tiyal. Wajib dal mau kuda tu suilat. Jiwa itu ada kulit cemburap nana rapin dia mobil curi kian unda. اسلام لیک کڑند وننا دیر وری صحابت ہی آیت رنگی پول مطربین ممبل کرنج ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل ممبل کرو صحابی بندو علامہ قرطبی جنترم لیک پڑتی بچت گانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل ممبل وندت پرین دو نبی ہی آیت گٹ پول کرنج 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 عبشنائی Tetapi Sallallahu Alaihi Wasallam pada dalam mobil anda terbaru itu nara, nyan yang de sondam kayi gundal, arwah diladi gempan kunjungan lain jangan kunduru kiti unda, wano erando ala, arwah diladi gempan kunjungan lain, nyan yang de kayi gundu kunduru kiti unda, bukanya perisutta Quran illa ayat terangi, wajdal mauud atau suilat. Jiwa ni orang kuih cuba dapat dapat pan kuttik le sembunyi jangan ada coidim jadi apa dom? Ii ayat tindak kawer orang mana sila kisahnya bi angg kariyum bol. Nabi sallallahu alaihi wasallam tenggelar sahabi orang parinawak. 
ഇന്നൽ ഇസ്ലാമ യഹ്ദിമുമാകാന ഖബലുകൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയും സമയവത്തും അവരെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ നരകത്തിന് തൊട്ട് കാക്കുന്ന കാവൽ പടന്മാരാണ് പെൺകുഞ്ഞിനെ കൊന്നൊടുക്കണമെന്നല്ല അവരെ വളർത്തണം ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ പഠിപ്പിക്കണം സമയമെത്തുമ്പോ പ്രായമാകുമ്പോ കെട്ടിച്ചയക്കണം ആ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ അതാ നാളെ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ കടക്കേണ്ട വരാണെങ്കിൽ നരകത്തിലെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ കാക്കുന്ന കാവലുകാരാട് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വഹാപത്തിന്റെ ചോദ്യം നബിയെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ പോറ്റിയാലും ഇതേ അവസ്ഥയാണോ നബിയെ അവിടെ സ്വഹാപത്തിനോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങളെ മറുപടി അതെ അതെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ പോറ്റിയാലും ഇതേ അവസ്ഥകൾ തന്നെയാണ് നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ സമൂഹത്തിൽ പെൺമക്കളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഫുൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ നേതാവ് രണ്ടാമതായി ജാഹിലിയ സംസ്കാരമായിരുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു പിതാവ് മരണപ്പെട്ടാൽ മരണപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ സ്വത്തവകാശം പെൺമക്കൾക്ക് ഇല്ല ആൺമക്കൾക്ക് മാത്രം സ്വത്തവകാശം പെൺമക്കൾക്ക് സ്വത്തവകാശം ഇല്ല ആ പെൺമക്കൾക്ക് സ്വത്തവകാശം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത നേതാവ് അതാ രണ്ട് പെണ്ണിന്റെ അവകാശം ഒരു പുരുഷനിക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടർത്തം വെച്ചാൽ ഒരു പുരുഷനിക്ക് രണ്ട് പെണ്ണിന്റെ അവകാശം പുരുഷനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്വത്തിന്റെ നേരെ പകുതി പെണ്ണിനിക്ക് കൊടുക്കണം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത നേതാവ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്തിനാണ് രണ്ട് സംഭവം പറഞ്ഞത് ഇനി ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പെണ്ണിനിക്ക് ആർത്തവ രക്തമുണ്ടായാൽ ഒരു പെണ്ണിനിക്ക് ഹൈദുണ്ടായാൽ പിന്നെ അവള് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ നല്ല വ്യക്തികൾ അവര് ശബരിമലയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി മാലയിട്ടാൽ പിന്നെ അവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താൻ അവര് പോയി പിന്നെ പ്രത്യേക സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ കുറെ ദിവസം താമസിക്കും അതവരുടെ മതത്തിന്റെ ആചാരമാണ് അവര് പിന്നെ വീട്ടിൽ താമസിക്കൂല ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിനിക്ക് ഹൈന്ന് വന്നാൽ അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അവൾ പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെ കുളിച്ചിട്ട് ശുദ്ധിയായിട്ടേ പെണ്ണിനുള്ളിൽ കേറാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെ ഇപ്പത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും കഥ മുന്നേ നീ പുറത്തു പോണ്ടി വരും അല്ലെ നീ മുന്നേ പുറത്തു പോണം കാരണം അധികാരം ഓളെ കയ്യിലെ വിഷയം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ 
നോക്ക് നിങ്ങൾ അവ ഫൈല് വന്നാൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് അതാ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി എന്ന് മാത്രം അല്ല അയലുള്ള പെണ്ണതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതില്ല പോകട്ടെ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അറയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതില്ല പോകട്ടെ ഭർത്താവ് കിടക്കുന്ന കിടക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതില്ല പോകട്ടെ ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം തൊടുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇല്ല മാബൈന സുറത്തി വറുക്കുക ആ പെണ്ണിന്റെ മുട്ട് പൊക്കിളിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം പൊടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സേവ ഭാഗം ഒരു പുരുഷനിക്ക് തൊടുന്നതിന് വിരോധമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് അർത്ഥവകാലത്ത് ഹൈദുള്ള സമയത്ത് പുറത്താകപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി അറന്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി ഭർത്താവിന്റെ കട്ടിലേക്ക് കയറ്റി എന്നിട്ടോ മുട്ടുപൊക്കുളിന്റെ ഇടയിലെ സ്ഥലം നിഷിദ്ധമാക്കി ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും ഭർത്താവിന് തൊടാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിലും പൂർണമായവരെ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ മതം അത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ് കേട്ടോ അത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാത്തിൽ ഒരു ഹരീസ് കാണാം നിബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ജനാപത്തു കൂളിയെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്വപ്ന സ്ഖലനം സ്വപ്നം കണ്ട് സ്ഖലിച്ചു പോവുക ബാബുൽ ജനാപത്തിൽ മിസ്കാത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണാം അങ്ങനെ ആ സ്വപ്ന സ്ഖലം ഉണ്ടായാൽ കുളിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കൊരു സംശയം സ്ത്രീകൾക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടായാൽ കുളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അവിടെ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആണും പെണ്ണും തുല്യരാണ് സമന്മാരാണ് തുല്യന്മാരാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം കട്ട് കാട്ടിട്ടൊരു സലഫി ഇന്നും പെണ്ണും തുല്യമാണെന്ന് തന്നെ മുത്തിന വിരങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് എവിടെ ജനാപത്ത് കുളിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞതാ ജനാപത്തുണ്ടായാൽ ആണും പെണ്ണും കുളിക്കണോ അതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല ഈ ചങ്ങായി അപ്പുറം ഇപ്പുറം കട്ടിട്ട് ഇന്ന നിസാശക്കായിക്കുരിച്ചാൽ ആണും പെണ്ണും തുല്യരാട് ആണും പെണ്ണും തുല്യരാട് നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഏ ഇനി ഞാൻ അപ്പൊ ഇരക്കോ യോഗുമ്പോ പോരയിലുണ്ട് അടക്ക വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുത്തം വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ പെണ്ണുങ്ങൾ കയറിട്ട് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും അടക്ക വരിക്കാൻ കൗങ്കിൽ കയറാൻ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് കഴിയോ തെങ്കിൽ കയറാൻ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് കഴിയോ ആണും പെണ്ണും തുല്യരാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാര് കൈകടത്തുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകളും കടത്തണ്ടേ അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ചില അവസരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞതാ അത് അനുവദിക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെ അല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ പവർ ഇസ്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഉദാഹരണം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം തന്നെ പറഞ്ഞ നേരം മുഴുക്കും ഇസ്ലാം കൊടുത്ത പദവികൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചു സ്വത്തവകാശം വാങ്ങിക്കൊടുത്തു അർത്ഥവരക്തമുണ്ടായ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ആ സമൂഹത്തെ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്കല്ല അറയുടെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ എത്ര ബഹുമാനമാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആഹുത്തന കൊടുത്തത് ഇനി നിങ്ങൾ ആ പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പൊന്ന പൊന്നാകുമ്പോഴോ പൊന്നാകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ജ്വല്ലറിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏത് സമയത്ത് പോയാലും ജ്വല്ലറിയിൽ അവിടെ പാറാവുകാരൻ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകും ഏത് രാത്രി പോയാലും സ്വർണക്കടയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകും പാറാവുകാരൻ ഉണ്ടാകും എന്തേ സ്വർണത്തിന്റെ പവർ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഒരിക്കലും അല്ല പെണ്ണ് പൊന്ന പൊന്നെനിക്ക് എപ്പോഴും അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കാവൽക്കാരാവശ്യമാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞു പെണ്ണ് വലിയ ബഹുമാനമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളെ ഒറ്റക്ക് അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റൂല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണ് പൊന്നായത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറയുന്നു പൊന്നിനെ ജ്വല്ലറിയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും പാറാവകാര ആവശ്യമാണ് പൊന്നിനിക്ക് എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ സ്വർണക്കടയിൽ അതേ കാവൽക്കാർ ആവശ്യമാണ് കാരണം അത് നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനമാണ് അതിനെ ഏത് സമയത്തും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാം അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പെണ്ണിന്റെ ബഹുമാനം പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു പോ പെണ്ണിന്റെ അധികാരം അത് പുരുഷന്റെ കയ്യിലാണ് പെണ്ണിന്റെ പാറാവകാരൻ പെണ്ണിന്റെ കാവൽക്കാരൻ പെണ്ണിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി അത് പുരുഷന്മാരാണുങ്ങൾ പെണ്ണിന്റെ അധികാരം അത് പുരുഷന്മാരെ കയ്യിലാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ അധികാരം ഇവിടെ പുരുഷന്മാരെ കയ്യിൽ അല്ല കൊടുത്തപ്പോ അത് നിങ്ങളെ സ്ഥാനം കുറക്കലല്ല നിങ്ങളെ പദവി കൂട്ടലാണ് കേട്ടോ എന്തേ കാരണോ ഈരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ കാക്കാൻ ഇവിടെ ആരെയും മേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടത്തെ ജമാത്തുകാരെ ഈരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും പരിശുദ്ധ കുറാൻ നിങ്ങൾ അധികാരം ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കയ്യിലാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരെ കുറിച്ച് ആര് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ അധികാരം അത് പുരുഷന്മാരെ കയ്യിലാണ് കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണമാണ് മാണിക്കമാണ് രക്തമാണ് മുത്ത അതിനെ ഒറ്റക്ക് വിടാൻ പറ്റൂല്ല പത്രഗോളത്തിന് വായിക്ക് നോക്കുമ്പോ ഇന്ന പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ കാണുന്നു അപ്പൊ വേറെ ഇന്നാണ് ഇത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇന്നാണ് ഇത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയും ആ അതൊരു കിഡ്നി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കിഡ്നിക്ക് ഇതല്ല വിലയുണ്ടെന്നുണ്ട് കിഡ്നി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയത് പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നി എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയോ പറയല്ല പറയാല അത് പൊന്നാവും പൊണ്ണിന് അങ്ങനെ പറയൂല നമ്മളോ കടങ്ങല്ല അമ്മിക്കല്ല അത് പിന്നെ അതിന്റെ കുട്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടേല എന്താ കിഡ്നി അല്ലേ പുരുഷന്മാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി എന്ന് പത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മദ്രസരി പോകുന്ന കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി കുട്ടികളെ കിടാക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി എന്നൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസം കണ്ടു അതിന് പലരും പറഞ്ഞു അത് ബുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കണ്ണെടുത്ത് ബുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ എടുത്ത് ബുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി കൊണ്ട് ബുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് പെണ്ണിനെയാ എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷന്റെ കയ്യിൽ അധികാരം കൊടുത്തപ്പോൾ അധികാരത്തിന് പിരിച്ചറിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി കണ്ടോണ്ടുപോയി ആരാ ഉത്തരവാദി ഖുറാനല്ല നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദി പുരുഷന്റെ കയ്യിൽ അധികാരം കൊടുത്തപ്പോ അധികാരം പോട്ടോ പോയി പണി നോക്കടോ എന്ന് അറിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങി കട്ടോണ്ടുപോയി ആര് ഉത്തരവാദിയാണ് നോക്കൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ അധികാരം പുരുഷന്മാരെ കയ്യിലല്ല കൊടുത്തതാ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കാവല് തന്നതാണ് തേനീച്ചകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ തേനീച്ചകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ തേനിന്റെ ഈച്ചകളെ കൂട്ടത്തിനുള്ള ഒരു റാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഈച്ചയുണ്ട് ആ വലിയ ഈച്ചയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടു ആ കാവൽക്കാരായ ചെറിയ ഈച്ചകൾ ഇങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് പോയി എവിടെയെല്ലാം പോയിട്ട് യഥാ പല പൂവിന്റെ ചെടിയിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് പൂവിൽ നിന്ന് മധുരം തേനെടുത്തിട്ട് ശേഖരിക്കുകയാ റാണി എവിടെ 
റാണി തേനീച്ചന്റെ തേനിന്റെ കൂടിന്റെ പലയിൽ എവിടെയോ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാ എന്നാൽ പവർ തേനീച്ചക്കാണോ അല്ല റാണിക്കാണോ പവർ തേനീച്ചക്കാണോ അല്ല റാണിക്കാണോ പവർ നോക്കു നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാള് തേൻ അതാ തേൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാള് തേനീച്ചയെ വളർത്തുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാള് കാട്ടിൽ പോയി തേനീച്ചകളെ പിടിച്ചിട്ട് അയാൾ ഒരു പെട്ടിയിലാക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു തേനീച്ചകളെ വളർത്തുന്നവർക്കറിയാ അയാള് തേനീച്ചയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ പിടിക്കുന്ന ഈച്ചയല്ല റാണിനെയാണ് റാണിനെ മറ്റുള്ള ഈച്ചകൾ ഈ റാണിന്റെ കാവൽകാരാ എന്നാൽ പവർ റാണിക്കല്ലേ എന്ന് പോലെ പങ്കളെ നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിലെ തേനീച്ചന്റെ റാണി പോലോത്ത റാണികളാ ഈ കാണുന്ന പുരുഷന്മാർ നിങ്ങൾ കാവൽക്കാരാകുന്ന തേനീച്ചകളാ ആ തേനീച്ചകൾ റാണിനെ ഇങ്ങനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമ്പോ റാണിക്ക് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല ഒരു അപകടവും പറ്റുന്നില്ല അതാ കാരണം അവിടെ കാവൽക്കാരാകുന്ന തേനീച്ചകളുണ്ട് എന്നതുപോലെ പങ്കളെ നിങ്ങളും പ്രാണിയായി ജീവിക്കുമ്പോ പുരുഷന്മാരാകുന്ന കാവൽക്കാര കീഴിൽ ജീവിക്കുമ്പോ നിങ്ങളും പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു കുറവും ഇവിടെ വരാനില്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനാണ് പറയുന്നത് പെണ്ണിന്റെ അധികാരം നൽകപ്പെട്ടത് പുരുഷന്മാരെ കയ്യിലാണ് അവ പെണ്ണ് അവൾ രാജ കസാലിൽ ആജ്ഞയായി ഇരിക്കേണ്ടവളാണ് അവളെ കാവൽക്കാരായി പുരുഷന്മാരെ വെക്കുമ്പോ അത് നിങ്ങളെ പവർ കൂട്ടിയത് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെ സ്ഥാനം ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും ഇടിച്ചു താഴ്ത്തിയിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാത്തവർ ഖുർആൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവർ ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷ നോക്കി വായിച്ചിട്ട് മതം പഠിക്കുന്നവർ ഇസ്ലാമിനെ ചെറുതായി കാണുകയാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ കൊഞ്ഞനം കാട്ടുകയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ ഓരോ ആയത്തുകൾ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിശദീകരണത്തോട് കൂടെ അല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അബദ്ധം പറ്റുന്നത് ഏത് വിഷയമായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം പുരുഷന്മാരെ കയ്യിലല്ല അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഉമ്മമാരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ ഉച്ചിൽ തെക്ക് വേദന പോയി എന്ന് വെക്കാം അപ്പൊ അയാൾ എന്നോട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഉച്ചിത്ത പെണ്ണുങ്ക ശരിയില്ല ഉസ്താദ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പങ്കല പറയണം ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ പറയണ ആണുങ്ങളെ പറയണം ശരീരാണ് അധികാരം ഇവിടെയാ അപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ശരീര ആചാറ് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പെണ്ണുങ്ങൾ ശരി ആണുങ്ങ ശരിയില്ല എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് അധികാരം നിങ്ങളെ കയ്യിലല്ലേ അന്ന് തന്നത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ അധികാരം തന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ശരിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ നീ ശരിയില്ല നിന്നെ പറയണം മുന്നേ ഓളല്ല പറയണ്ട നിന്നെ പറയണോ നീ ശരിയില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓ അധികാരം എന്റെ കയ്യിൽ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നു നോക്കുരിങ്ങൾ അപ്പൊ പുരുഷന്മാരെ കയ്യിൽ പരിശുദ്ധ അധികാരം നൽകുന്നു അതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽപ്പെട്ട രണ്ട് കാരണങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാണ് എന്താണ് പുരുഷന്മാരെ കയ്യിൽ അധികാരം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണോ 
രണ്ട് കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് അള്ളാഹു ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ചിലവർക്ക് ചിലവരെക്കാൾ വലിയ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലവരെ ചിലവരെക്കാൾ വലിയ ശ്രേഷ്ഠതന്മാരാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണും പെണ്ണും ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ പെണ്ണിനേക്കാൾ വലിയ പവർ ആണിനിക്കാട് അതിന്റെ തെളിവെന്താണോ അതിന്റെ തെളിവാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം വരുന്ന അമ്പിയാക്കൾ അല്ല പറഞ്ഞു ഈ നബിമാര കൂട്ടത്തില് ഒരറ്റ പെണ്ണുമില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്താൻ വേണ്ടി വരുന്നവർ അവർ ഈ ഭൂമി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പദവി ഉള്ളവരാകണം വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവരാകണം ആ സ്ഥാനമുള്ളവര് പുരുഷന്മാരാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമനങ്ങളെ ഒഫാത്തിന്റെ ശേഷം അവിടത്തെ സ്വഹാബത്ത് ആ സ്വഹാബത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്തു ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു അവരെല്ലാം പുരുഷന്മാരാണ് എന്തിനാറെ പറയണം ശേഷം കൊല്ലം ജീവിച്ച മഹതിയാണ് മഹതിയായ ബിബി ഐഷർ എന്തെങ്കിലും മസ്തല തർക്കം വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അവര് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സമീപിക്കുന്നത് ആയുഷബീബി റതിയല്ലാഹു അൻഹയാട് കെട്ടോ പക്ഷേ മുത്തരവിയുടെ ഭാര്യയാണ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് ആ ഭാര്യക്ക് ഖിലാഫത്ത് കൊടുത്തില്ല ഇവിടെ അധികാരി കൊടുത്തില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ഖിലാഫത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന ദൗത്യം ഏറ്റിൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവര് അവര് പുരുഷന്മാരാണ് ഇത് തന്നെയല്ലേ ആ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഇനി എത്രയാ തെളിവുകൾ പറയാനുള്ള നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച ആ വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തുന്ന ജുമാ ഖുത്തുബ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു പെണ്ണു ഖുത്തുബ നടത്തിയ ചരിത്രത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇബാദത്താണ് അതിൽ നടത്തുന്നത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനമാണ് ആ പ്രബോധനം നടത്താൻ അല്ല നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് പുരുഷന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ അടക്കം ഇബനി കസീർ അടക്കം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഏറെ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം പുരുഷന്മാർക്ക് വലിയ പവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ പുരുഷന്മാർക്കല്ല കൊടുത്ത പവറിന്റെ കാരണമാണ് അതാ സ്ത്രീകളെ കയ്യിൽ ഈ സ്ത്രീകളെ അധികാരം ഈ പവർ ഉള്ള പുരുഷന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു കാരണമാണ് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ പുരുഷന്റെ കയ്യിൽ അധികാരം കൊടുക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താണ് പുരുഷന്മാര് അവരെ മുതലിൽ നിന്നിട്ട് അതാ സ്ത്രീകൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നു പുരുഷന്മാര് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസം കഴിയുമ്പോ അതാ തന്റെ ഭാര്യയോട് സ്നേഹമില്ല ല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല ഭാര്യയോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അതാ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗൾഫില് കയറുന്നു ഒരു റൂമിലേക്ക് അങ്ങനെ ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് 
ഈ സമയത്തെല്ലാം സദസ്സിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുന്നുണ്ട് ഓനിങ്ങനെ അടിക്കതായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ മുഖം നോക്കുന്നില്ല ചിരിക്കുന്ന കഥ പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുന്നുമില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിന് വരുന്നുമില്ല എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സുപ്രവിരിക്കുന്ന പിള്ളേട്ടൊക്കെ ഒന്നും ജോലാണെങ്കിൽ അനങ്ങുന്നുമില്ല ഞാൻ വല്ലത്തിനെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ ചെറുക്കനിൽ <laughs> തന്റെ കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണിനെ വിട്ടിട്ടാണ് അവൻ പോയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവൻ പോയത് പെണ്ണെ നിനക്ക് വേണ്ടി ആട് കെട്ടോ അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച രക്തങ്ങളെ വേർപ്പാക്കി ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്കൊരു നല്ലൊരു ജീവിതം തരാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാര് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എത്രയാണ് എന്തിനാണ് അവരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിനക്ക് ചെലവിന് തരാൻ വേണ്ടിയാ ഇത്രല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ട് നിനക്ക് ചെലവിന് പിന്നെ അധികാരം ഓറകരല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ഈരിക്കുന്ന ഓറകരിൽ അധികാരം കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നയിച്ചിട്ട് ഒരു ചോറ് ചോറ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരറ്റ മിനിറ്റ് ഒഴിവില്ല ഒരു പണിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യല് ഞാൻ അപ്പുറത്തിപ്പുറത്ത് പുരക്കെല്ലാം പോയി അടച്ചാല് പണികളൊക്കെ എടുത്ത് വൈകുന്നേരം പോയിട്ട് വീട്ടിയെല്ലാം കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആ ചെലവിനോട് അപ്പോസ്താദ ഈ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചെലവിന് തിന്നതുകൊണ്ടാണ് അധികാരം എങ്കിൽ എന്റെ പൊരുത്ത അധികാരം എന്റെ കയ്യിലല്ലേ വരണ്ടിയെ കാരണം ഞാൻ അല്ലേ എന്താ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്റെ മുമ്പിൽ കാരണം വേറെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ചിലവർക്ക് ചിലവരെക്കാൾ വലിയ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളെക്കാളും വലിയ പവർ ആണുങ്ങൾക്ക് തന്നെയാ അത് ഒരു കാരണം അത് കഴിച്ച് രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം വേറെ തന്നെയുണ്ട് ആ കാരണം അതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇത് ഉമ്മമാരെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറഞ്ഞതിന് ആ പുരുഷന്മാരെ പവർ കുറക്കാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവര് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ഈ ആണുങ്ങൾ എത്രയാ ത്യാഗം സഹിക്കുന്നത് ചില്ലരെയാണോ ഞാൻ ഇവിടെയും പറയാണ് ഗൾഫിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങള് ഒരു മാസത്തെ വിസിറ്റിംഗ് എടുത്ത് കൊണ്ടോണം ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാര് സമ്മതിക്കുകയും പോണോ ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് പോകാൻ ഓടെ കൊണ്ടാൻ പറ്റൂല കൊണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മോനെ കൈനാക്കി ചില ഉമ്മമാർക്ക് പേടിയാ ഏ അല്ല പോണം ആ പെണ്ണ് പോണോ എന്നാലും പഠിക്കുള്ളൂ ഈ പുരുഷന്മാര് പെണ്ണുകൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഓക്ക് മാസമോ പൈസ വരണം ഓള് വിചാരിച്ചു ഓക്ക് പോയിട്ട് മരത്തിന് ഇങ്ങനെ പൈസ കൊണ്ട് കിട്ടി ഇങ്ങനെ പറിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് ആടുക്കെത്തുമ്പോ ആ പത്താം നട്ടിന്റെ മോൾക്ക് സിമെന്റിന്റെ കെട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് കാണുമ്പോ അറിയും അതെ അതെ അവിടുത്തെ കഷ്ടപ്പാട് പെണ്ണ് കാണണം അവിടുത്തെ വിഷമങ്ങൾ ഇപ്പൊ പെണ്ണ് കാണണം എന്നാ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അധ്വാനം കണ്ടവനാ കണ്ടവളാൽ ഞാൻ ഇത് വെറുതെ ചെലവഴിക്കൂല എന്നൊരു നല്ല ബുദ്ധി ആ പെണ്ണ് എനിക്ക് വരാൻ അത് കാരണമായി തീരും ഇരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പുരുഷന്മാര് അവരുടെ മുതലിൽ നിന്നിട്ട് പെണ്ണിന് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നു ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ ഫുൾ അധികാരം പുരുഷന്മാരെ കയ്യിലാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇമാമികൾ അവിടെ പറയുന്ന വിശദീകരണം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽക്ക ഈ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചയക്കുന്നത് വരെ അവളുടെ ഫുൾ അധികാരം തന്റെ അപ്പന്റെ കയ്യിലാ കെട്ടിച്ചയക്കുന്നത് വരെ അപ്പന്റെ കയ്യിലാണ് ബാപ്പ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളവരെ കയ്യിലാണ് ആങ്ങളമാര് ഉപ്പാപമാര് അളാപമാര് മുത്താപമാർ അവരെ കയ്യിലാ അരിജാലു കബ്ബാമൂന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷം മാത്രമല്ല പെണ്ണിനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാവൽക്കാരാട് അങ്ങനെ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവര് കാവൽക്കാരായി ഈ പെണ്ണിന്റെ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു പോയി ഇനി അതായി പെണ്ണിന്റെ വലിയ ഉപ്പ 
കല്യാണ സദസ്സിൽ ഒരു പുതിയാപ്പളനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പുതിയാപ്പളന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഉപ്പ പുതിയാപ്പളന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നു നിനക്ക് ഞാൻ എന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു തന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അതാ പുതിയാപ്പള പറയുന്നു കപിൽ തു നിക്കാഹ ഞാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ നിക്കാഹിനെ സ്വീകരിച്ചു ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ പതിനെട്ട് കൊല്ലം വരെ ഉപ്പാന്റെ കയ്യിലുണ്ടായ അധികാരം ഈ പെണ്ണിന്റെ അധികാരം ഇനി നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നു എന്റെ മോളെ നിനക്ക് തന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ പെണ്ണിന്റെ വിഷയത്തിൽ പാപ്പ ഉത്തരവാദി അല്ല ഇനി ഉത്തരവാദി കെട്ടിയ നീയാണ് കേട്ടോ അവര് നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പാന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് കപിൽ തു നിക്കാഹ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പുതുമാരൻ പുതിയാപ്പള പെണ്ണിന്റെ നിക്കായിന് സ്വീകരിക്കുമ്പോ കണ്ണിലോടെ ദുരുതുരാ വള്ളമുറ്റുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുമ്പോ സാരിഹീങ്ങൾ കരയുകയാ എന്തേ സാരിഹീങ്ങൾ കരയാനുള്ള കാരണം പല മഹാന്മാരും കാരണം പറഞ്ഞൊരു കിതാബിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്തിനാ മോനെ എനിക്കായിന്റെ സരസിൽ കരഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതാ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരായത്തോർത്തിട്ട് കരഞ്ഞരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്തോർത്തിട്ട് കരഞ്ഞരാ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞു ഇന്നവരെ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ച മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് നാളെ നരകത്തിന് തൊട്ട് എന്റെ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച മതിയായിരുന്നു ഇനി അത് പോരാ ഇനി മുതൽ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് പുറമേ എന്റെ കെട്ടിയ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാറില്ലേ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഈ പെണ്ണിന്റെ ഫുൾ അധികാരം എന്റെ കയ്യില് ബാപ്പ തന്നു പോയി ഈ പെണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത കെട്ടിയ പുതിയാപ്പളമാരെ അത് നിങ്ങളെ കയ്യിലാണ് കേട്ടോ അധികാരം കൊടുത്തു അധികാരം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണവും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പെണ്ണിനോട് എന്താ ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങള് പുരുഷന്റെ കയ്യിലല്ലേ അധികാരം കൊടുത്തത് ആ അധികാരം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം വന്ന ഖുർആാനിൽ വിശദീകരിച്ചോ എന്നിട്ടോ അധികാരം പുരുഷന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമല്ല നിർത്തിയില്ല അല്ല ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ് ഓ കേസ് റോഡിൽ വാലി കളിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറയുന്നു ഏറ്റവും നല്ല സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണ് ആരാട് നിസ്കാര തമ്പുള്ളവളാണ് തസ്ബീഹിന്റെ മാല പിടിച്ചു നടക്കുന്നവളാണ് അതേ കൃത്യമായി ഖുർആാൻ ഓതുന്ന പെണ്ണാണ് ഏ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല പിന്നാരാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ തന്റെ പുതിയാപ്ലമാരെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആരാണോ അവളാണ് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൽ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്വാലിഹത്തായി ജീവിച്ച് നാളെ സ്വരകത്തില് കിടക്കണോ അധികാരം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പുരുഷന്റെ കീഴില് ജീവിച്ചു കൊള്ളണേ ഇതിനെ കെട്ടിയ ഭർത്താവിന്റെ പിന്നില് ആ ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ഒരു നല്ലവളായി ജീവിച്ചു കൊള്ളണേ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ളൊരു ജീവിതം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല പശുവിനെ പോലെ എരുമനെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന എനിക്കും ലെവലുണ്ടാവൂല എവിടെ പോകണം ആരും ചോദിക്കാനില്ല 
ലിക്കും നെവരില്ലാണ്ട് കയറി ഉരുട്ടപ്പെട്ട ആട്ടും കുട്ടനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകും അത് പറ്റൂല അത് എന്നാണ് ചരിത്രം അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരു ചെറിയ വീട് താഴെ ഉണ്ടാക്കി ആ വീട്ടിൽ ഈ പെണ്ണിന്റെ പാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും ആ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചു തൊട്ടപ്പുറത്ത് മീതെ വേറൊരു ചെറിയൊരു വീടുണ്ടാക്കി ആ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഈ പുതിനാരി പെണ്ണിനെ തന്റെ ഭാര്യയെ താമസിപ്പിച്ചു താമസിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ തന്റെ ഭാര്യയോട് ഈ ഭർത്താവാകുന്ന മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഞാൻ ശാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഈ റൂമൊന്നും ഇനി പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല ഒക്കെ നിങ്ങള് എന്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഈ റൂമൊന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല ഇയാൾ ഈ ഡിമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് ഇയാൾ പോയി നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ഇങ്ങനെ ഈ ഭർത്താവ് ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പോയി ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ മീതേ റൂമില്ലതായി പെണ്ണ് ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുകയാണ് നേരെ താഴെ ചെറിയൊരു കൂടാരത്തിൽ പെണ്ണിന്റെ പാപ്പയും ഉമ്മയും താമസിക്കുകയാണ് ഇയാള് പോയിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ താഴെ താമസിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ പാപ്പ സുഖമില്ലാതെ കടക്കുന്നു രോഗത്തിലായി കിടക്കുന്നു ഈ പെണ്ണിനിക്ക് തന്റെ പാപ്പാരം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോകണോ പക്ഷേ ഭർത്താവിന്റെ വാക്കെന്താണ് ഞാൻ വരുന്നൊരു വരെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല ഈ പെണ്ണ് ഒരാളെ വിടുന്നു ഇലാ ഹനിർത്തി റസൂലില്ല ഒരാളെ വിടുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരം പോയിട്ടെന്താ ചെയ്യത് നേരെ താഴെയുള്ള വീട്ടില് തന്റെ പാപ്പ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു പാപ്പാരൊന്ന് കാണാൻ പോകട്ടെയോ നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലവനങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് മോനെ പോയിട്ട് പെണ്ണിനോട് പറയൂ എന്താ പറയേണ്ടത് ഭർത്താവിന് വഴിപ്പണം ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കണോ ഭർത്താവ് ഇറങ്ങല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്നു മരിച്ചപ്പോഴും ഈ പെണ്ണ് മുത്തുരുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ആളെ വിടുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ പാപ്പാന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ ഒന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങട്ടെയോ നബിയേല്ലാഹുലങ്ങൾ പറയുന്ന മോളെ തിന്റെ ഭർത്താവിന് അനുസരിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിൽ ഈ പെണ്ണങ്ങ് കഴിയുമ്പോ പാപ്പാനെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കി കബറടക്കിയതിന് ശേഷം മുത്തുനിപുരങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് നേരത്തെ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എവിടെ ഇന്ന ഇന്ന പെണ്ണ് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ എവിടെ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയുന്ന ഈ മരിച്ച പെണ്ണിന്റെ മകളല്ലേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ളട് അവളോട് പോയി ഒരു കാര്യം പറയണേ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണേ എന്താണ് സന്തോഷ വാർത്ത അതാ തന്റെ ഭർത്താവിനെ കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വന്തം പാപ്പാന്റെ മയ്യത്ത് പോലും നോക്കാനിറങ്ങി 
ഖുറാൻ ാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണൊന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അധികാരം നൽകപ്പെട്ട പുരുഷന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ അധികാരം പുരുഷന്മാരെ കയ്യിലാണ് കാരണം അത് നിങ്ങളെ പദവി കുറച്ചതല്ല സ്ഥാനം കുറച്ചതല്ല നിങ്ങളെ പദവി അല്ല കൂട്ടിയ നാട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്താ പറയുന്നത് അധികാരം പുരുഷന്മാരെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് കാവൽക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതാ പെണ്ണിനോട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയുന്ന തക്കീത് എന്താണ് പെണ്ണെ നീ ഒരു പൊന്നാണ് പെണ്ണെ നീ ഒരു സ്വർണമാണ് പെണ്ണെ നീ ഒരു മാണിക്കമാണ് മുത്താട് വജീരമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സ്വർണക്കടയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്വർണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ചില്ലിന്റെ ഉള്ളില ഉള്ളത് എന്നാൽ വജീരം എവിടെ മുത്ത് എവിടെ മാണിക്കം എവിടെ അത് പുറത്തെവിടെയും കാണുന്നില്ല അത് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലാ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാ നിങ്ങൾ സ്വർണമല്ല മാണിക്കമാണെന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വജീരമാണ് മുത്താണെന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉമ്മമാര് പുറത്തിറങ്ങിയത് പോലെ എന്റെ കെ സി റോഡിലെ ഉമ്മമാര് നമ്മുടെ പരിപാടി കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറയുന്നത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങി പോകൽ സ്വാലിഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ല കേട്ടോ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കണം അല്ലാമ കുർത്തുബി റഹിമുല്ല തഫ്സീരിൽ പറയുന്ന ഈ ആയത്ത് തൊളിവാൾ ഒരറ്റ പൊണ്ണുമ്മവളെ ഈ ഭാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് പോകേണ്ടവളല്ല അവളെ പൊരന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കണേ ഈ ഭാരത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് അരാ ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടി ജമാത്തിന് വേണ്ടി പെരുന്നാസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെണ്ണേ നീ സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണ് അല്ല കേട്ടോ പെണ്ണ് അടങ്ങി ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടവളാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവ സല്ലുബലങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെണ്ണിന്റെ ഈ ഭാരത്തിന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് അവളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളറയാണ് കേട്ടോ അവൾ ഈ ഭാരത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടവളല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കമ്പൗണ്ടിന്റെ പുറത്ത് ക്ലിപ്പിട്ട് ഞാനത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഒരറ്റ പെണ്ണും നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ പോകാനേ പാടില്ല കേസ് റോഡിന്റെ പരിസരത്ത് എനിക്കറിയാം ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഉമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ റോട്ടിലൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് സെൽഫികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഭാരത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പുറത്തിറങ്ങി പോകല് അവർക്ക് പള്ളി അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലാമ കുർത്തുബി എവിടുത്തെ തഫ്സീരിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു 
ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى واقمنا الصلاة بيتنا أولي العدن يودي نيريكنا من نبار جد نسكار من لدر تلو نبار يوم أي نارتم عدن يودي نيريكنا أديس لدر نسكريكنا من نارا الله أرى بورترني بوغنا من الله أدي غند بريته أمم ماره نيجا لبورترني بوغنا دا إني كنتو بريشودة قرآن يتريا أنا بارين أنا أرين بسال الله وعلي وسال الله بارين أنا بارين أنا من نساء سورة النور يا مرا أمم مار كاره سورة النور بدي بيكانا بريشودة قرآن إلا سورة النور أمم مار كبدي بيكانا يا ده أدل أمم مار إنعنا جيبي كنا من بدي بيكون ده أمم مار قلبي لك أدل برجا أسمع أنا غطو بريء بطة سهودر أسهودري يني بري بند بارت ترنگنا مينجيل ولا رجع غير ده يارد أرا دكتور غانا مندي بعانا ألينغ لو لابش تني بارت ترنگنا إسرا مادر غرنغا أم باريوم با أرا كوري يني بندن إنغل باريوم دوند غطو لي دنيا مغم دوران دنيا مغم بدي واقيت دنيا شري رب دنيا باعنغل بدي واقيت دنيا بارت ترنگا أرا بادلا دنيا أشجع كتور غودا ماركين دا باعنغل Mudahnya marah cinta na, ni porat terangnya na dek cara na, ada sorangan porat tu bukari lla, beri kaccha pada cara mana dek kaccha pada je je tu sorangan porat tu ekor kumba, adine beri peti lla ki, adine beri tortai lla ki, adine udil pinjari tortai ma ki, beri muda na ale bagi udil lalle pun dek rendah, adine boleh panne, dene ke porat terangnya na dek rengga munda ya lo, ni serira ma segala marah cinta lla. Porterengi pogi rendah gatoh, adum Islam dengan power gurti ada ana, Islam dengan tanang gurti ada ana, ya beri um pandan ke Islam, bohman um korakum dillo, adi gunung panggalaya warma padat ana, Islam dengan chatta gurti la i wala ranggari ana, Islam beri pucat bidi belak gurti la ni seri ke gurti ana, ini kete jana wagam dili samsaari ke dillo, ni bismillah wali wasallam orang Gel perjuru hadis al maratu aura pandan berin sahden dan aura tanah oh anda priya perta sahodiri mari Ibadah kandar orang orang, ada awal tuh nabi saya beri bahan mar beri kitab beri saya ikut jadi kana, niskar tuh lawat tuh beri ayat, betul joli je ini samiya tuh beri bahagia pada tuh cerai awal tuh gelar, pun porat tuh orang orang samiya tuh ada marak yang dah selang gelar, hitis sama air upat lima minggal beri saya ikut jadi kaya ayat, beri betin dega tuh joli je ini beri pun abad ayu bilal, abad betin dega tuh hati awasam joli je ini bawa sama ayat selang gelar beri beri bahagia, abad Bintang deh ulle le, ya nahl skar itu lekat tiyal, pina anggaran allah, skar itu le, wala mugo ma wala kayum wali wakanam, pakai syiram masa galam, abal marakan gatu, pande ni nuskeri kena samaya ta. Dinda wara cuti mudi beri warga itu, dinda mudi kalau mudi wara muka mak kari ada ulil marah cuti. Ikan dan muka ngalor matram beri warki, ada mungai matram beri warka. Muka um muka um beri warka nom, ada niskar dinda aurat tanah, pinne yoh niskiri kena sami itu, umma mari paranjur gunde barai ate, dinda kalin dinda adi bolu mari dinda kami sahganom, dinda baranjal, ni niskiri kena sami itu dinda kami s, ada nelayan til beri fitting gilum kur dalbanom, yang dina ana, ni ruko suju dal bo gunda sami itu, kaling gana pok gunda sami itu, kaling gana gutu gunda sami itu, dinda kali kami s dinda uli la aga. अरे काले पोरते के बड़ी वाई पोगान पाडिल्ला उम्मा मारे जब मरा कमी सिगल इपोल तब परिश्रमित जब कमी सिगल उम्मा मारे देरी के ना नहीं टीवो वाले अल्ले अरे गिटुंबतन ने काले बड़ी वाई आप इन्हें सुजू दिल बोया बिना परे एट दुँडा पोरा पोरा पिन्ने गंडले परिश्रमित जब उम्मा मारे पताकन मारे नुस्कार Jangan dah letak beli kena kami selle. Jangan pergi no umma umma. 
നിന്റെ കമീസ് നിലത്തലവലിക്കുന്ന കമീസ് ആകണോ ഈ സുജൂതിൽ പോയി കാല് കുത്തവെക്കുമ്പോ കാല് വളിവായി പോകരുത് നിന്റെ കാല് ഔറത്താട് കെട്ടോ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ കാലാകുന്ന ഔറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഔറത്തിന്റെ ഭാഗം വളിവായി പോയാല് നിസ്കാരം പാത്തിലായി പോയി അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഉമ്മമാരെ നിസ്കാരത്തിൽ മുഖവും കൈയും ഔറത്ത് അല്ല പിന്നെ ശരീരം മുഴുവനും ഔറത്താണ് എന്നാൽ ഒരു പെണ്ണ് പുറത്തുറങ്ങുമ്പോ അവരുടെ ഔറത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഔറത്ത് അല്ല നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ അങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുഖം വളിവാക്കുന്നു കൈ വളിവാക്കുന്നു എന്തേ മുഖവും കൈയും വളി ഔറത്തല്ല അത് നിസ്കാരത്തിലാണ് കേട്ടോ ോ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അജ്ജിന് ഇറാൻ കിട്ടിയാല് അവിടെ മുഖം വഴിവാക്കണം മുൻകൈ വഴിവാക്കണം അത് ഹജ്ജിന്റെ സൽക്കർമ്മത്തിൽ പെട്ട സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് എന്നാൽ അന്യപുരുഷന്മാരെ മുമ്പിലോ പറയട്ടെ പങ്ങളെ അലിഹു അലീ വസല്ലമ തങ്ങള് പറയുന്നു ഒരു പെണ്ണ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അന്യപുരുഷന്മാരെ മുമ്പില് അവളെ ശരീരം ആ സകലം അത് ഔറത്താണ് കേട്ടോ തലമുടി മുതൽ കാലിന്റെ അടിവരെ ശരീരം മുഴുവനും അത് ഔറത്ത് തന്നെ അവളെ കണ്ണും ഔറത്ത് തന്നെ ശരീരം മുഴുവനും ഔറത്ത് തന്നെ ായ പെണ്ണ് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയാലോ ഫൈദാ ഹറജത്ത് അവളങ്ങ് ഔറത്ത് മറക്കാരെ ഔറത്തായ പെണ്ണ് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയാൽ പറയാണ് ഷൈതാൻ അവളെ വലയം ചെയ്യുന്നു മീൻ പിടുത്ത കാരം വലയിട്ടിട്ട് മീനിനെ പിടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ മീനിനെ വലയിലാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്രകാരം ഷൈതാൻ അവളെ വലയിലാക്കാൻ അതാ അധ്വാനം നടത്തുന്നു പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു ഈ വലയം ചെയ്യുന്ന കോലെങ്ങനെയാണ് അത് തപ്സിറു സാബിദ് സൽത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് ഭാഗം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയോ വയസ്സുമാരുണ്ടോ എങ്ങനെ പപ്പാ തേണ്ടി ഈ ശൈത്താൻ എങ്ങനെ വലയം ചെയ്യുന്നെന്ന് അറിയില്ല ഏ ഇമാമിങ്ങൾ പറയാ ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ വരാ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തൊട്ടേന്റെ വക പറയാ ഒരു പെണ്ണ് പെണ്ണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ പിശാച്ച് വന്നിട്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഇവിടെ കുത്തിരിക്കാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവന്റെ നെറ്റിയുടെ കുത്തി കുതിർത്ത് നോക്കാൻ അങ്ങോട്ട് 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 അങ്ങനെ ഓണ നോക്കി നോക്കിട്ടോ അതിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത് കുറെ പോട്ടെ അതിപ്പോ വിഷയം ഇല്ലാത്തോണ്ട് പറയുന്നത് നാളത്തെ വിഷയം ചിലപ്പോ നാളെ നമ്മുടെ നോക്കൽ സക്കാഫി വരുന്നത് നാളെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ വിഷയം പുരുഷന്മാരെ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ കാരണം നേരത്തെ അങ്ങനെ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടാണ് നാളെ അങ്ങനെ പെണ്ണ് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മാമിങ്ങൾ പറയാണ് പെണ്ണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഷെയ്താൻ നിന്റെ നെറ്റിതടത്തില ആ നെറ്റ് നിന്റെ ഷെയ്താൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിച്ച് നോക്കിച്ച് ഇമാം സാബിത്ത് തപ്സീത് രേഖപ്പെടുത്താ ചന്തി കെട്ടിക്കിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നീ എന്താക്ട് നോക്കറാ നോക്കറാ ആക്ട് നോക്കറാ ആക്ടീവ് അല്ല അത് പറയാം പറയിപ്പിച്ചതാ ആദ്യം നെറ്റിടത്തിൽ കുത്തിർന്ന് അവൾ മുമ്പിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവളെ ചന്തിക്കെട്ടിൽ കുത്തിരിക്കുന്നു പേക്കെന്ന് നോക്കിട്ട് രസിക്കുകയാണ് നീ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് പാക്കിലാക്കണമെന്ന ശ്രമമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരുന്നു അതാണ് സ്വാരിഹത്തായ പെണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പെണ്ണ് അതാ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ 
നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു പെണ്ണ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ല പൗഡർ ഇട്ട് മിനിക്ക് സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ആരോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടൗണിൽ പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പരിപാടികളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അത്രട്ട് സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ട് സുഗന്ധ വാസനയോടെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഇവരുടെ ഈ അത്തറിന്റെ മണം ഒരു പുരുഷന്റെ മൂക്കിലേക്ക് അടിക്കുകയാൾ അവനത് ആസ്വദിക്കുകയാ ഇവള് പുരുഷന്മാരെ ഇരയിൽ കൂടി നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എല്ലാവരും ഇവിടെ ലയിച്ചു പോകുന്നു എന്നാൽ അവളെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമരങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് അവളൊരു വേഷ്യപ്പെണ്ണാണ് കേട്ടോ അവളൊരു വ്യവിചാര പെണ്ണിന് സമാനമാണ് കേട്ടോ അന്യവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് മണപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവൾ വേഷ്യപ്പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഷ്യപ്പെണ്ണിന് സമാനമാണ് അതൊരു വ്യവിചാരിപ്പെണ്ണ് ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഉമ്മമാരെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത് എന്റെ വയസ്സായ ഉമ്മമാരോട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉപ്പമാരോടാണ് ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത് ഉപ്പമാരെ നമ്മളെ പെൺകുട്ടികളെ ജാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാകണം നമ്മളെ മക്കളെ വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാകണം സുബാനറപ്പി നമ്മളെ മക്കളെ കഥ കേൾക്കണോ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ ചില ഉപ്പമാര് പറയും മുസ്താരെ നിങ്ങൾ ആരെ മോളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് എന്റെ മകളെ കുറിച്ചാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഉപ്പമാരന്റെ സരസിലുണ്ട് അവരെന്താ പറയുന്നത് ഉസ്താരെ എന്റെ മോട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെയാണോ ഏ അല്ല അല്ല എന്റെ മകൾക്ക് വായിലേക്ക് വരലിട്ട് കൊടുത്താല് അവൾക്ക് കടിക്കാൻ അറിയൂല ഉസ്താരെ അത്രയും പാവത്തിന്റെ മോളാണ് എന്റെ മോള് എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നു നിന്റെ മകളെ വായിലേക്ക് വരലിട്ടാൽ കടിക്കാൻ അറിയൂലല്ലോ നീ ഒന്ന് ഇട്ടു നോക്കൂ മോനേ നീ ചിന്തിക്കുന്ന മകളല്ല നീ വിചാരിക്കുന്ന മകളല്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ക്യാമ്പസിൽ അവൾ കയറിയപ്പോ അവളെ സ്വഭാവം മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നീ വിചാരിക്കുന്ന പെണ്ണ് അല്ല കേട്ടോ ഓ എന്റെ ഉപ്പമാരെ ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കാലമാണ് കയ്യിൽ മൊബൈലുകളാണ് വാട്സപ്പുകളും ഫേസ്ബുക്കുകളും ഉപയോഗിക്കാത്തവർ പഴഞ്ചന്മാരാണ് അല്ലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് ഓ എന്റെ ഉപ്പ വയസ്സായ ഉമ്മ നിങ്ങളെ മക്കൾ ഈ മൊബൈലുമായുള്ള ബന്ധത്തില് അരാ വാട്സപ്പുമായുള്ള കലക്ഷനിൽ പതിരാ സമയത്ത് വരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ പെൺമക്കളതാ രാത്രി കടക്കാൻ വേണ്ടി കിടപ്പ് മുറയിലേക്ക് അവര് ചെല്ലുന്നു പക്ഷേ പാതിരാ സമയം വരെ അവര് വാട്സപ്പിലാണ് ഫേസ്ബുക്കിലാണ് എന്നിട്ടോ ഏതോ ഒരു ചെറുക്കനുമായുള്ള കലക്ഷനാണ് ഏതോ ഒരു മെസ്സേജുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ഇന്ന് വരെ അവള് കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ അവൾക്ക് അവനെ അറിയൂല്ല അവനതാ മെസ്സേജിലൂടെ രണ്ട് പഞ്ചാര വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോ പെണ്ണ് ആ വലയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോ ഞാനിത് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ടോ വാട്സപ്പിലൂടെ വെറും ബന്ധത്തിലൂടെ പഞ്ചാര വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ പുരുഷന്റെ ആ കണിവലയിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ആ മകൾക്കവരോട് വല്ലാത്ത ബന്ധമായി പിന്നെ പെണ്ണിനിക്ക് ജാതി പ്രശ്നമല്ല മതം പ്രശ്നമല്ല കളർ പ്രശ്നമല്ല വർഗം പ്രശ്നമല്ല അതാ ഏത് മതക്കാരന്റെ പിന്നാലെ നമ്മളെ പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോകാൽ അത് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതാ 
അതുകൊണ്ട് ഉപ്പമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലരാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലരാണ് അത് നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നല്ലരാണ് എന്നാൽക്ക് ഹറാമായ പന്തും വെച്ച് വിലർത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാര് സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരിയോട് പറയട്ടെ പങ്കളെ നിന്റെ ബുദ്ധിക്കെന്ത് പറ്റി മോളെ നിന്റെ ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മയില്ലേ നിന്റെ വീട്ടില് നിനക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാപ്പയില്ലേ വീട്ടില് ഈ പാപ്പയും ഉമ്മയും നിനക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ ജീവിക്കുന്നതാ അവര് ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം നിന്റെ പോറ്റി വളർത്തിയപ്പോ നീ ഇന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു പുരുഷനോട് വാട്സപ്പില് മെസ്സേജ് കൈമാറിയപ്പോ അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകാനാണ് നിന്റെ തീരുമാനം നിന്നെ പോലോത്ത വിട്ടി ലോകത്ത് വേറെ ആരാണ് എന്തേ കാരണോ നിനക്ക് ഉമ്മ വേണ്ട അല്ലേ ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം നിന്നെ പോറ്റിയ ഉമ്മ വേണ്ട നിനക്ക് നിന്റെ പാപ്പ വേണ്ട അല്ലേ ഏതോ ഒരു പുരുഷന്റെ പിന്നാലെ നിന്റെ വികാര ശമനത്തിന് വേണ്ടി നീ അതെ ജാതിയും മതവും നോക്കാരെ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഓളെ നിന്റെ വികാരത്തിൽ ടൈം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കാലകാലമില്ലോ ശരീരത്തിന് നല്ല പുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ആ ശരീരത്തിന്റെ തൊലികൾ ഒട്ടിച്ചുളിയുമ്പോ പിന്നെ നിനക്ക് വികാരമില്ല മോളെ പോയ ചെറുപ്പക്കാരൻ മാങ്ങ തിന്നുന്നത് പോലെ കുറച്ചു കാലം നിന്നിട്ട് കൊരട്ടി വലിച്ചെറിയുന്നത് പോലെ പണ്ടേ നിന്നെ വലിച്ചെറിയാറുണ്ട് എന്ന് നീ ചിന്തിക്കടേ അതുകൊണ്ട് അതാ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം അന്യവന്റെ പിന്നാല പോയിട്ട് നീ ദുനിയാവും മാഹറവും നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല ഉപ്പമാര് ശ്രദ്ധിക്കണം ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരികളെ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറയാണ് അതാ ഇത്തരം സ്നേഹങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും ും അത് നാശത്തിലേക്കുള്ള സ്നേഹമാണ് അത് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന സ്നേഹമാണ് മനുഷ്യനെ ഹലാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ആറാമായ ഏതൊക്കെ പന്തങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന പന്തമാണ് അതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നൊരു സ്നേഹമുണ്ട് മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതേതാണ് അത് മദീനയിലെ രാജാവിനോടുള്ള ബന്ധമാണ് അത് മഹബത്തു റസൂൽ മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബത്ത് അതാണ് മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ആ മഹബത്ത് മനസ്സിൽ വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ ആരാണ് അവരെ ദുനിയവുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അവരെ കബറിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അവരെ മനസ്സറയിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അവര് സറാദ് വാലം കടന്നു പോയി അവര് മുത്തുനബി പിന്നാലെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു പോയി എന്തേ കാരണോ അതെ അതൊരു മഹബത്തിന്റെ കാരണമാണ് ഏതാണ് ആ മഹബത്ത് അത് മദീനയിലെ സുൽത്താൻ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് എല്ലാ വേണ്ടാത്ത പ്രേമങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അതെ നിന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്ത ഭർത്താവിനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് ആഹ്രം രക്ഷപ്പെടാൻ മുത്തലവിന്റെ മഹബത്ത് മനസ്സിൽ ലൂട്ടി ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അർഹമുറാഹിമായറപ്പ് നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലോ ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹതിമാരുടെ ജീവിതം ജീവിതത്തിൽ മുന്നിൽ ാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിട്ടിപ്പറയേണ്ട സമയം അല്ല ഓ സഹോദരി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ലോകത്തൊരു മഹതിയുണ്ട് ആരാണത് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളാകുന്ന ബീബി ഫാത്തിമ 
നബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളാകുന്ന ബീബി ഫാത്തിമ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കേണ്ട ഉമ്മമാരെ കൈപിടിക്കേണ്ട മഹതിമാരിൽ പ്രധാനിയാണ് ബിബി ഫാത്തിമ റതിയല്ലാഹു അൻഹാ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ വിശുദ്ധ റബിയുൽവൽ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച സുബഹിന്റെ നേരത്ത് ഒത്തിരിവിധങ്ങൾ വല്ലാത്ത ക്ഷീണിതരായി കിടക്കുകയാണ് ആരോ ഒരാള് വരുന്നു വന്നിട്ട് ടോറ് മുട്ടിട്ട് അസലാമു അലൈക്ക ിയെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയുകയാണ് ഡോറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു നോക്കുമ്പോ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അരാമഹതി പറയുന്നു മുത്തുന വിക്ഷീണിതരായി കിടക്കുകയാണ് രണ്ടാമതും വന്നാല് ഡോറങ്ക് മുട്ടേട്ട് അസലാമു അലൈക്ക ിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയുമ്പോ അവിടെയും പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് ഓ മുത്തുര ഭീഷീണിതരാണ് മൂന്നാമതും ടോറങ്ങ് മുട്ടുമ്പോ ലഭിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് മകളെ ഫാത്തിമ ആരാണ് ടോറ അവിടെ മുട്ടുന്നത് ഫാത്തിമയുടെ മറുപടി നബിയെ അതൊരു ആറാവിയാണ് അതൊരു കുക്രവാസിയാണ് പരിചയമില്ലാത്ത ആളാണ് നബിയെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിബുസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അരാ കയറി വരാൻ പറയുന്നു വന്നു നോക്കുമ്പോ ആരാണ് മുത്തുനബിയിലെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നത് ദാക്ക അസ്റായി വന്നത് അസറായില ഉത്തരവി ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാ വന്നത് റോഹ് പിടിക്കാനാണോ അല്ല എന്നെ കാണാൻ വന്നതാണോ അസ്രായിലിന്റെ മറുപടി ആകാനാണ് രവിയെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നൊരു മകൾ ബിബി ഫാത്തിമ ഈ വിഷയം കേൾക്കുമ്പോ ചോദിക്കുന്നു ബാപ്പ ആരാണ് വന്നു നിൽക്കുന്നത് ബാപ്പയുടെ മറുപടി കേൾക്കണോ മനുഷ്യന്റെ സകല രസങ്ങളെയും മുറിച്ചു കളിയുന്ന അസറായിലാണ് മോളെ ഫാത്തിമ ഇതങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ ബിറതിയല്ലാഹു അല്ല അങ്ങ് തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് എന്റെ ബാപ്പ എന്റെ ദുഃഖമേ എന്റെ സങ്കടമേ ആരോട് പറയാനാ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഫാത്തിമ ബീബി ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മുത്തുനെ ബിരങ്ങൾ പറയുന്നു മോളെ നീ കരയണ്ട ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയാൽ എന്റെ കൂടെ ഏറ്റവും അടുത്തായി വരുന്നത് അത് നീ വരുന്നത് നീയാട് മോളെ ഫാത്തിമ ബീബി റതിയല്ലാഹു എന്നെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് കരച്ചവല കരച്ചലവിടെ നിർത്തുകയാണ് അതാ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല വരങ്ങള് വഫാത്താവുകയാണ് വഫാത്തായി കേവലം ആറുമാസം കഴിയുമ്പോ മുത്തുനബിയുടെ മകളാകുന്ന ബീവി ഫാത്തിമ റതിയല്ലാഹു അല്ല ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നു അതാ വിട പറയുന്നതിന്റെ തൊട്ടു ദിവസം മുമ്പ് മകളാകുന്ന ഫാത്തിമ ബീവി റതിയല്ലാഹു അല്ല തന്റെ ഭർത്താവാകുന്ന അലിയാർ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ വല്ലാത്ത കരച്ചല് കരയുന്നു ഞാൻ ഈ സംഭവം പറയുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് വലിയ പാഠമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതാ മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബീവി റതിയല്ലാഹു അല്ല അലിയാർ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ വല്ലാത്ത കരച്ചല് കരയുന്നു ചോദിക്കുന്ന മോളെ എന്തിനാ കരയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഫാത്തിമയുടെ മറുപടി ഭർത്താവേ മരണം മടുത്തുവോ 
എന്റെ മരണം പടുത്തു പോയി അപ്പോഴാണ് അലിയാരുതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു കരേണ്ടതില്ലല്ലോ പോകുന്നൊരു പാപ്പയുടെ മുമ്പിലേക്ക് അല്ലേ എന്തിനാണ് കരയണം പോകുന്നത് ബാപ്പാന്റെ മുമ്പിലേക്കല്ലേ അപ്പോഴാണ് മഹതിയായ പാത്തിമ ബീബിയുടെ വാക്ക് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് പാഠം ഉൾക്കൊള്ള ആരാണ് ഈ മഹതിയായ പാത്തിമ ബീബി പറയാ ഓ എന്റെ ഭർത്താവെ ഞാൻ മരണത്തെ ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല കരഞ്ഞത് പിന്നെയോ ഞാനൊരു മൂന്ന് കാര്യം ഓർത്തിട്ട് കരയാം എന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് സങ്കടമുണ്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരയാ ചോദിക്കുന്നു അനിയാർത്ഥങ്ങൾ എന്താ മോളെ മൂന്ന് ടെൻഷൻ ഒന്ന് പറയൂ എന്താണ് മൂന്ന് വിഷയം ഒന്ന് പറയൂ ആ സമയത്താണ് മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബീബി റതിയല്ലാഹു അല്ല പറയുന്ന വാക്ക് എനിക്കൊരു മൂന്ന് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് അങ്ങയുടെ ഭാര്യയാകുന്ന മുത്തിരവിയുടെ മോളാകുന്ന ഞാൻ എന്നെ ഒരു അന്യപുരുഷന് പോകട്ടെ ഈ മദീനയിലെ അതാ എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളല്ലാരെ മദീനയിലെ വരാറ്റ പെണ്ണും എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല മുത്തുനബിയുടെ മകളാകുന്ന എന്നെ മദീനയിലെ വരറ്റ പെണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ല അതിനെന്തിന് കരയണം പാത്തിമ അപ്പോഴാണ് മറുപടി ഭർത്താവേ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കും അവര് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചാലോ ജീവിതകാലത്ത് കാണാത്ത എന്നെ അവര് മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം എന്നെ കാണൂലേ അപ്പോഴാണ് അരിയാരുതങ്ങൾ പറയുന്ന മറുപടി മോളെ ഫാത്തിമ നീ ആ വിഷയത്തിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല നീ മരിച്ചാൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഭർത്താവാകുന്ന ഞാൻ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭർത്താവാകുന്ന ഞാൻ നിന്നെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കും നീ വേജാറാകണ്ട അപ്പോഴാണ് ചെറിയ സമാധാനത്തോടെ മഹതി പറയാണ് ഭർത്താവേ എന്നെ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കും ശരിയാണ് എന്നെ കുളിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയിൽ വലിച്ചു മുറുക്കി കെട്ടൂലേ അതെ കെട്ടും അങ്ങനെ കെട്ടിയാലോ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നീളം എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തടി ആ തടിയും നീളവും എല്ലാവരും കാണൂലേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആയ ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ കാലിന്റെ തടിയെ കാണിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ വലിപ്പം കാണിക്കുന്ന ഒരു ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആയ വസ്ത്രം ഞാൻ ധരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം എന്റെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റായി കെട്ടിയാല് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നീളവും എന്റെ തടിയുടെ വണ്ണവും അത് കാണൂലേ അപ്പോഴാണ് അലിയാരുതങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്വന്തമായി ഞാൻ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് നിന്നെ അതുപോലെ കെട്ടിയിട്ട് അതിനെ മറച്ച് വെച്ചിട്ടല്ലാരെ അരെ മറച്ച് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടല്ലാരെ ഞാന് ജനങ്ങളോട് മരിച്ച വിഷയം പറയൂല അപ്പോഴാണ് മൂന്നാമതായി മഹതി പറയുന്ന വാക്ക് കേൾക്കണോ ഭർത്താവേ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് കുളിപ്പിക്കും ശരിയാണ് നിങ്ങൾ കഫം ചെയ്ത് കെട്ടിട്ട് അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കും ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ പാത്തിമയാകുന്ന എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്ക് കബറിലേക്ക് താത്താൻ കഴിയൂലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സഹായത്തിന് കൂട്ടേണ്ടി വരൂലേ അവര് എന്നെ കാണൂലേ ാട് അലിയാറ് തങ്ങള് പറയുന്ന മറുപടി മോളെ ഫാത്തിമ 
നീ അതിലും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ മരിച്ചു കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നിന്റെ മയ്യത്തിന് ഒറ്റക്ക് എനിക്ക് കബറടക്കാൻ കഴിയൂല ശരിയാണ് സഹായത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് ആളെ കൂട്ടേണ്ടി വരും പക്ഷേ നിന്നെ ഞാൻ അവർക്കും കാണിക്കൂല പാതിരാസമയത്ത് നല്ല ഇരുട്ടത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇരുട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്റെ കബറടക്കും കേട്ടോ യ്യത്തിനെ താത്തുന്ന സമയത്ത് പോലും എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ആരും നീയാകുന്ന മയ്യത്തിനെ കാണൂല ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടിയപ്പോ ഇതാ തുനിസ ഈ അഖിലിൽ ചെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കേണ്ട ഉമ്മമാരെ കൈപിടിക്കേണ്ട മഹതിയാണ് ഫാത്തിമ ബീബിറതി എന്നാഹു അന്ന ആ ഉമ്മ പറയുന്ന വാക്ക് കേൾക്കണോ പങ്ങളെ കെസിറോഡിൽ വാലി കളിക്കുന്ന നല്ലവരായ പങ്ങളെ മഹതി എന്താ പറയുന്നത് മദീനയിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോലും എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലോ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല അന്യപുരുഷന്മാരെ തൊട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മറയണേ പങ്ങളെ ഔറത്ത് മറക്കാരെ മുഖം മറക്കാരെ മാറു മറക്കാരെ തലമറക്കാരെ കൈമറക്കാരെ കാലുമറക്കാരെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം പണിവാക്കിയിട്ട് അരേ ടൗണിൽ ഇറങ്ങുന്ന കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന ക്യാമ്പസിലേക്ക് കയറുന്ന പങ്ങളെ നിന്റെ കൈയാണോ ഫാത്തിമ ബീവി പിടിക്കേണ്ടത് ആ മഹതിയാണോ നിന്റെ കൈ പിടിക്കേണ്ടത് അല്ല എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ അവസ്ഥ നീ ഒന്ന് സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ല നാളെ കൈപിടിക്കേണ്ട ഫാത്തിമ ബീവി പറയുന്നത് എന്റെ അന്യ പെണ്ണുങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു അന്യ പുരുഷനെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ കഴിയണം ഈ വഴതിന് കാരണമായിട്ട് ഉമ്മമാരെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും അന്യപുരുഷന്മാരിലേക്ക് വെളിപ്പെട്ടു പോകരുത് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തരുത് നിന്റെ പാപ്പ നിന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പുതിയാപ്പിളന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലാതെ നിന്റെ ശരീരം വെളിവാക്കാനേ പാടില്ലോ ആ നിലക്ക് വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരാകണം രണ്ടാമർ എന്താ മഹതി പറയുന്നത് എന്റെ മയ്യത്തിനെ കെട്ടിമുറുക്കി അങ്ങ് കെട്ടിയാല് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നീളവും തടിയുമൊക്കെ കാണൂലേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ടൈറ്റിവിറ്റായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഉമ്മമാരെ എന്റെ പങ്ങളെ നമ്മളെ വസ്ത്രം ടൈറ്റിവിറ്റല്ലേ ആ ടൈറ്റിവിറ്റായ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തിനാറ പറയണം സുബാനല്ല നല്ല ബുർഹയാണ് നല്ല ലൂസായ ബുർഹയാണ് ആ ലൂസായ ബുർഹന് ഇപ്പത്തെ പുതിയ പരിഷ്കാരം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബാക്കിലുള്ള പള്ളി ഇട്ടതിനെ കെട്ടിയിട്ട് അതിനെ ടൈറ്റിവിറ്റ് നമ്മളെ കൈപിടിക്കേണ്ട മഹതിയാകുന്ന ഫാത്തിമ ഉമ്മ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ടൈറ്റിവിറ്റായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല ഔറത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി പറയട്ടെ അതിലൊരു വിഷയം എത്ര നല്ല സ്വാരിഹത്തായ പെണ്ണായാലും അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണായാലും രാവിലെ തഹജുദിന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന പെണ്ണായാലും വീട്ടിലൊരു മംഗലം വരുമ്പോ എല്ലാ ദിനും വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ അവൾക്ക് ദീന് വേണ്ട ശരീരത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം കാണിക്കുന്ന സാരി മുടുത്തിട്ട് തലമറക്കാരെ പോടി വരെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ വെളിവാക്കിയിട്ട് കല്യാണ പന്തിൽ വലസുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ കാണുന്നവരിൽ ലജ്ജിച്ചു മുഖം പൊത്തുകയാ സുബാന ജല്ല ജലാലു ഇന്ന് പരിഷ്കരിച്ച പുതിയ പുതിയ കല്യാണങ്ങൾ വയറും വെളിവാക്കി പൊക്കളും വെളിവാക്കി പുരുഷന്മാരെ മുമ്പിലൂടെ പരസ്യമായി സാരിയിട്ടിട്ട് തലമറക്കാതെ ഒരു അഫ്ഗൈന്റെ ബുർഖയും ധരിച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന പങ്ങന്മാര് അല്ലേ പങ്ങളെ നിനക്കൊരു ഭംഗിയാണ് നിനക്കൊരു ഹോബിയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന നാളെ റപ്പിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി റതിനും പറഞ്ഞ് ഒരു വിരുന്നിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഒരു സൽക്കാരത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അവർ ഒത്ത് വെളിവാക്കുന്നവര് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല 
അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഴുവനും നന്നാക്കി തരട്ടെ അവസാനം കബറിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും എന്റെ കെട്ടി മുറുകിയ മയ്യത്തിന്റെ നീളവും തടിയും ജനങ്ങൾ കാടുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കരഞ്ഞ മഹതി ആ മഹതിമാര് കടക്കേണ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ഉമ്മമാര് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരി അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം കല്യാണത്തിന് നിസ്കാരം മുടക്കല്ല ചോരിക്കട്ടെ കേസ് റോഡ് നാട്ടില് കല്ലേ വലിയ സ്വാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണാണ് ശരീരത്തിൽ പിടിച്ചൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് പക്ഷേ അവളെ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം അവൾക്ക് ദോഹർ നിസ്കാരമുണ്ടോ കല്യാണത്തിന് ദോഹർ മുടക്കുന്ന പങ്കാള കാരണം അവളെ സാരിയുടെ കുതെ ഇസ്ത്രി പൊളിഞ്ഞു പോകും സ്വർണ്ണങ്ങളൊക്കെ ഊരി വെക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ചിന്തയാണ് അതാ കല്യാണ തരക്കിന് ദോഹർ കലാക്കുന്ന പങ്കാള അസറു കലാക്കുന്ന പങ്കാള മഹരീപും മെഷാവും കലാക്കിട്ട് രാത്രി വീട്ടിൽ അതാ അറയിൽ പോയി ഒന്നാകെ കലാ കിട്ടുന്ന പങ്കാള ഞാൻ ചോരിക്കട്ടെ ഉത്തരവിന്റെ സുന്നത്തായ കല്യാണത്തിന് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിട്ട് നീ ഹറാമാക്കിയില്ലേ നിന്റെ കല്യാണത്തിന് വർഗത്ത് ലഭിക്കുമോ ഒരൊറ്റ വക്ത ശുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് കലാക്കാരെ സുബഹിന്റെ സമയത്ത് പങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് അതാ സുബഹിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് തഹജുതാകുന്ന സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് സുബഹി നിസ്കരിച്ച് കുറുകൾ ചൊല്ലി തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി സ്വലാത്തു ചൊല്ലി വളരെ നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മഹതിമാര് കടക്കേണ്ട സ്വർഗത്തിൽ കടക്കേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അവസാനം ബിബി പാത്തി മറതിയല്ലാഹു അല്ല കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ട പാത്തിമക്ക് പൊരുത്തം വരണം നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാതെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളൊന്നും നാളേക്ക് ബാക്കി വെക്കാതെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന് പറയുമ്പോ അലിയാറുതങ്ങൾ കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് പോയി പറയുന്നു ഫാത്തിമ നീ മുത്തുനബിയുടെ മകളാണ് നിനക്ക് വേണ്ടൊരു സന്തുഷ്ട ജീവിതം തരാൻ എനിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട അലിയിനിക്ക് നാട് ആഹൃത്തിലേക്ക് ബാക്കി വെക്കാന് നീ പൊരുത്തപ്പെടണേ അലിയാറു തങ്ങളും പൊരുത്തപ്പെടിക്കുന്നു ഫാത്തിമ ബീബിയും പൊരുത്തപ്പെടിക്കുന്നു നമുക്ക് എത്ര വലിയ പാഠമാണ് ഓ വാലുകൾക്കുന്ന പങ്ങളെ ഉത്തരവിന്റെ മകളാണ് അലിയാരുതങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പൊരുത്തപ്പെടിച്ചോ നാളേക്ക് വാക്കി വെക്കാതെ അഹുറത്തിലേക്ക് വാക്കി വെക്കാതെ പരസ്പരം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊരുത്തപ്പെടിച്ച നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫാത്തിമ ബീബി റതിയല്ലാഹു എന്ന മാതൃക കാണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും പൊരുത്തപ്പെടിച്ചു സുബഹാനല്ലാ അവസാനം അലിയാറ് തങ്ങൾ ഒരു വാക്കങ്ങോട്ട് പറയുന്നു എന്താണ് പറയുന്ന വാക്ക് മോളെ ഫാത്തിമ നാളെ മഹേശ്വരയിലെത്തിയാൽ നീ നിന്റെ വാപ്പയാകുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി നീ നിന്റെ വാപ്പയാകുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് മഹേശ്വരയിലൂടെ നടന്നു പോയി ആ സ്വർഗത്തിലെങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി കളിക്കുമ്പോ 
നീ നിന്റെ പാപ്പയുടെ കൂടെയായിരിക്കും നീ നിന്റെ പാപ്പയുടെ പിന്നാലെയായിരിക്കും അങ്ങനെ മയസ്താവായ അലിയാറ് തങ്ങളാട് പാപ്പാ എന്ന് ഒന്ന് പാപ്പയോട് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ മോളെ അലിയാറ് തങ്ങള് അതാ തന്റെ ഭാര്യയോട് സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്നു നാളെ മുത്തുനവിന്റെ മുമ്പില് അതാ നീ എന്നെ ഒന്ന് മുത്തുനവിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തണേ എന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ മുത്തുനബിയുടെ പാ മകളാകുന്ന ഫാത്തിമയുടെ മുമ്പില് അലിയാറ് തങ്ങൾ കണ്ണീരൊഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരിയുകയാട് മിനിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം അഭിമന്യരായ കേസിറോഡ് സ്ഥാന പത്തേ കാലിന് നിർത്തണം പത്തരക്ക് സമാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മുമ്പിലേക്ക് വരൂ എല്ലാരും ഒന്ന് മുമ്പിലേക്ക് വരണം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാട് ആ അലിയാറ് തങ്ങൾ ആരാട് ചെറുപ്പക്കാരാ ആരും ഒഴിവായി പോകരുത് എല്ലാവരും മുമ്പിലേക്ക് കയറി വരണം ഞാൻ നിർത്തുന്നു അലിയാറ് തങ്ങൾ ആരാട് മുത്തരവിയുടെ പുതിയ പ്ളയാട് അവിടുത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ മഹാനാ ആ മഹാനായ അലിയാറ് തങ്ങള് പറയുന്നത് മോളെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരറ്റ വഴിയാട് പാപ്പയോടന്ന് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നീ ഒന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ ഫാത്തിമ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മഹാന്മാരും രക്ഷക്ക് വേണ്ടി തേടിയ കവാടം അത് മദീനയിലെ കവാടമാണ് അത് മുഹമ്മദ് ാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോ അവസാനം അവര് സലാമത്തിന് വേണ്ടി തേടിപ്പോയ കവാടം മുഹമ്മദ് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ വഫാത്തായി രണ്ടര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വഫാത്താകുമ്പോ മകളാകുന്ന ആയിഷയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ആയിഷ ഉത്തരവി റൗന്നന്റെ ചാരത്ത് കബറിന് സ്ഥലമുണ്ട് അതെനിക്ക് തരണം മോളെ ആയിഷ ബീവിന്റെ മറുപടി പാപ്പ അങ്ങക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തരാം അപ്പോഴാണ് സിദ്ധീകൃതങ്ങളെ മറുപടി കേൾക്കണോ നിങ്ങള് മോളെ ഫാത്തിമ രക്ഷപ്പെടാനൊന്നുമില്ല രക്ഷപ്പെടാനൊന്നുമില്ല എനിക്കെന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് കടന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടണം മുത്തുനബിന്റെ ചാരത്ത് കടന്നിട്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ കബറിന്റെ സ്ഥലം തരണേ അതാ പിന്നെയും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എട്ട് ഒഫാതാകുന്ന സയ്യദിനെ ഉമർവുരുൽ ഖത്താബ് ബോധരഹിതരായി കിടക്കുന്നു ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ മകനാകുന്ന അബ്ദുള്ളാനെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അഷവീവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മുത്തനവിന്റെ സിദ്ധീകൃതങ്ങളെ ചാരത്തൊരു കവറിന്റെ സ്ഥലമുണ്ട് അത് പാവപ്പെട്ട വിമറിഞ്ഞു തരുമോ ഐശവീവിയോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഐശവീവി പറയാണ് ഉമറുൽ ഖതാബിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തരാം അത് ഞാനെനിക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച സ്ഥലമാണ് അപ്പോഴാണ് ഉമർ തങ്ങളെ മറുപടി കേൾക്കണോ എനിക്കവിടെ കവറിന്റെ സ്ഥലം പാടും കാരണം പാവപ്പെട്ട ഉമറിന്റെ കയ്യിൽ ഒരറ്റ അമലുമില്ല എനിക്കെന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് കടന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാര് മുഴുവനും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മുത്തിനബിയെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് 
ചിന്തിച്ച മഹാന്മാരാണെങ്കിൽ ആഹുർസമാനിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത നമ്മൾക്ക് രക്ഷയുടെ കവാടം അത് മദീരയാണ് കേട്ടോ ആ മദീരയാകുന്ന കവാടത്തോട് വല്ലാത്ത പന്തം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ മുത്തുനബിയെ വല്ലാത്ത മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മുത്തുനബിയോട് കൈപിടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദിവസത്തിൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്വരാത്തുകൾ അങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 സ്വരാത്തിലൂടെ അങ്ങനെ പച്ചയാക്കി അതാ നമ്മൾ ആത്മാവും മദീനയിലേക്ക് സ്വരാത്തിലൂടെ പോകണം അങ്ങനെ ആത്മാവ് പോയാൽ പിന്നെ മുത്തുനബി ബോഡിയെ മദീനയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണോ പിന്നെ അവന് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണോ ആദ്യം അവന്റെ ആത്മാവിനെ പറഞ്ഞേക്കണം പിന്നെ അവന്റെ ബോഡി മദീനയിലേക്ക് പോകണോ അങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് ബോഡി പോയതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ഇവനതാ കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനബി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാ ഇവൻ കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനബി ഇവനെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ആ വലിയൊരു പദവി കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആത്മാവ് അങ്ങോട്ട് പോകണം ബോഡി അങ്ങോട്ട് പോകണം മുത്തുനബി ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിയാൽ അവര് പിന്നെ ആശ് കാട് കെട്ടോ മുത്തുനബിയുടെ വല്ലാത്ത മഹബത്തിലായി കഴിയുന്നവരാണ് മിനിങ്ങളെ നമ്മൾക്കും അത് കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയും ആ വലിയ പദവിയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയും മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തെന്ന് ചൊല്ലി ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിട്ട് നാക്കിനെ സ്വലാത്തിലൂടെ പച്ചയാക്കിയിട്ട് ആത്മാവിനെ മദീനയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ച് പാവികളായ ഞങ്ങളെ മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാത്ത ഞങ്ങളെ ീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല മുത്തുനബി കാരണമായി ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അവിടത്തെ മൊഹിപ്പീങ്ങളിലും അവിടത്തെ ആശുക്കീങ്ങളിലും നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ നാക്കിലൂടെ ഹബീബിലേക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 ായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ എല്ലാരും കൈ തരണം കൈ മാത്രം തന്നാ പോരാ നല്ല പൈസയും തരണം വലിയ ചെലവുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇവളൊക്കെ നല്ലോണം കൊടുക്കുന്നവരാണെന്ന് അറിയാം എന്നാലും എല്ലാരും വരണം ആരും മാറി നിൽക്കരുത് ഏ നമുക്ക് കൈ പിടിച്ച കാരണം കൊണ്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം എല്ലാരും ഉത്തരവിന്റെ മതുക് പറഞ്ഞ ഇല്ലും പറഞ്ഞ സദസ്സാണെന്നാ ഹൊക്കബൂലാക്കി തരട്ടെ ആരും ബാക്കിയാകാതെ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നും ഉസ്താദിന്റെ കൈ മുസാഭാത്തായി ദുബായിൽ കൂടി പോകണം എല്ലാവരും വരുക ഇതാ ഇങ്ങനെ എതിർക്ക് പറഞ്ഞതാ ബാക്കിൽ വരി മുഞ്ഞാന്ന് ബേക്കൽ ഉസ്താദ് ആരും മുസാഫാത്താക്കിയിട്ട് എല്ലാരും അങ്ങനെ വിട്ട് വയസ്സന്മാർ ആരും വിട്ട് അങ്ങനെ വരി അങ്ങനെ വന്നിട്ട് വയസ്സന്മാരുണ്ട് ചെറിയ പിള്ളേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പേര് മുസാഫാത്താക്കി പോകാം നെഞ്ചിവേദന സുഖാവ് വേണ്ടി പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മറ്റൊരു സ്ത്രീ ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൂറ് ഉറുപ്പിക മരിച്ചു പോയ ഉമ്മവാപ്പാന്റെ പേരിൽ നൂറ് ഉറുപ്പിക അതുപോലെ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മവാപ്പാന്റെ പേരിൽ ദുവാർപ്പിക്ക കണ്ണിന്റെ അസുഖം മാറി ശരിയാവാൻ വേണ്ടി അയ്പത് ഉറുപ്പിക്ക ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയ്പത് ഉറുപ്പിക്ക അതുപോലെ നല്ല നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രസവം ആകാൻ വേണ്ടിയും ഹിതായത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും നൂറ് ഉറുപ്പിക്ക പിന്നെ കാൽ വേദന കൈവേദന ഇങ്ങനെ സുഖമാവാൻ വേണ്ടി മുറുപ്പിക്ക പിന്നെ ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ദുവാ ചെയ്യുന്ന മുന്നൂറ്റി രണ്ട് പിന്നെ ഒരു ദുവാ ചെയ്യുന്ന മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സുല്ലാഹുഹമ്മദ് സുല്ലാഹുഅലൈഹി വസല്ലം ഒരു കുപ്പി തേനി മന്ത്രിച്ചത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഉറുപ്പിക മക്കിയാർ കാദർച്ച പിന്നെ 
Bapak Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nalai uri nada mwapangai Biliki Benchil uri mundo di padi mwurbu Dandit Ella dikir majlis Ari 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 Mundo di padi mwurbu Asma Bina mwurbu Sita bolan, nur rupiah, nur rupiah. Ini debel el, kira macam ni selek buat el, nur rupiah, nur tape bad rupiah, iru nur rupiah, iru nur rupiah. Aku selalu beli beli kira iru nur rupiah, iru nur rupiah, mono, pinnya ni mono sita bolan, nur rupiah, nur tape bad, nur tape bad, nur tape bad, iru nur rupiah. Irnoru, beliki, Irnoru, Irnoru per, Irnoru per, Irnoru per, Irnoru per. Nale, pragalba ibu bapa mimi mula na naufal sakafi kalau sa usaha beri gula perbasa nama mana, segala beri minat itu berita ni nayar te bandung mana nayar te nama mana peribadi kerja samai itu nanti tu, adu guna segala beri usaha kerja kita nari ikut. Kesi Road. Alleri hotel ni ada tu, ni ada alleri curi pakar. Ia itu ustadu maru boy, alam bakshar mati hati ni orang teri. Allahu taala, hati hati ni wisnu sri lalam berkati ya teh. Santosa ni lgat teh. Ingan eh, tu aja aman dia kerja paling beri. Allahu alleri orang kum khayurum berkatu cium mara lgat teh. Sami ibnu itu bogo nu patah tu aja ya. Alleri orang ni lama nasi orang hamim beri orang. Alhamdulillahi robbil alamin. Alhamdulillahi robbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad Arham al-Rahim aya al-Malikul Jabbar aya Allah Ibadah beri macam tu dia tu, perangnya tu, gantung tu, Allah ni risuari ha ya amalai ni kabul cik anak Rahman eh second digal, third digal cik yang dah beri ada yang kalau baca, ibu ni dua malik kurang gelap third je ya ada, ni dia ilmu gelap ka, yang kalau kiri awas ramadhan tu alhamdulillah, ini malik kurang gelap ni kapula kadam rahmat eh, ni swigiri kadam rahmat eh, akhirat ni kalau beri yeri amalak rahmat eh. رحب الرحيم يا الله إيه سرسل ريميت جودي يا بري إلا بركم إيه ستيجي رول لا بري سرسل رول لا بري ستيجي رول لا بري سرسل رول لا بري أبرد تريكنا أمم بعند ماري منا بيربا أدي بيكسي جودي تريكنا بري ناتي رول لا بري بري شت رول لا بري رحب الرحيم يا الله إيه إلا بركم خير نال كنام رحمانه Nih khairin dewa adil tu rakan um rahman eh, illa syarat dewa adil ni kalau nih ada cik ada yang um Allah, pavi gelah ya janggal udah illa abadi um pavanggal ni purukan um rahman eh, yang ada kalbi ni sudiya kita rane Allah, kalbi ni kara gelah ni ni kita rane um rahman eh, soalih ini gelah kalbi ni nana kita tu boleh, yang ada kalbi ni nana kita rane um rahman eh. Arham al-Rahim aya Al-Malikul Jabbar aya Allah Nengal arim ni kibar maara kalla rahmane Asuya kaara kalla rahmane Chadiyan maara kalla rahmane Fattani gala kalla rabbe Raudi galum poli galum a kalla Allah Nalla vera ganam rahmane Husrul khulq nal ganay Allah Tawadu nengal ki eti eti terane Allah Izzati la ganay Allah Rahat tu terane Allah, sedoh sem terane Allah, afiat tu terane Allah, sihat tu terane Allah, bejar tu terallah Allah, prayasam terallah Allah, budhi mutu terallah Allah, wujud kudikilum jengalari ni kudikin kalle Allah Rabb, 
സിഹറ് വാത്തിലാക്കണേ അള്ളാ കണ്ണേറ് വാത്തിലാക്കണേ അള്ളാ പൈശാചിക ഇടങ്ങേറുന്ന രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിത്തരണേ അള്ളാ കടം വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ കടക്കാരെ മുമ്പിൽ നാണം കെടുത്തല്ല അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കണേ അള്ളാ ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഹൈറായ പുതിയ പിളമാര നൽകണേ അള്ളാ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്വാരിഹത്തായ ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അള്ളാ വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയവരുണ്ട് പൂർത്തിയാക്കണേ അള്ളാ ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലികൾ നൽകണം റഹ്മാനെ ജീവിത മാർഗം എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ പട്ടിണിയാക്കല്ല അള്ളാ വിദേശത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നീ ഹൈറ് നൽകണം റഹ്മാനെ അവരെ ജോലിയിൽ വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അർഹമറാഹിമായ റോബേ പല ജാതി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരാണ് രോഗം നിനക്കറിയാം രോഗം നൽകിയവൻ നീയാണ് എത്ര വലുതായാലും ചെറുതായാലും ഞങ്ങളിലോ ഞങ്ങളെ സദസ്സിലോ നാട്ടിലോ വീട്ടിലോ മാതാപിതാക്കളിലോ ഉസ്താദുമാരിലോ ഭാര്യ മക്കളിലോ കുടുംബത്തിലോ സ്നേഹിതന്മാരിലോ ശിഷ്യന്മാരിലോ രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ നിശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ ക്യാൻസർ മാറ്റണം റഹ്മാനെ ആറ്റിന്റെ ബ്ലോക്ക് നീക്കണേ അല്ലാ കിഡ്നി ശരിപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ മാറ്റണേ അള്ളാ പൂർണമായ ശിഫ നൽകണം റഹ്ബാരെ അഭിമന്യരായ കെസിറോഡ് ഉസ്താദവറുകൾ നീ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്ബാനെ പൂർണമായ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ സ്റ്റേജിലുള്ള മുതിരിസ് ഉസ്താദ് മറ്റു ഉസ്താദുമാർ തങ്ങൾ കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ പറക്കുത്ത് ചെയ്യണം റഹ്ബാനെ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്ബാനെ ഈ നാട് വലിയൊരു ഇസ്സത്തുള്ള നാടാക്കണം റഹ്മാനെ നല്ല യോജിപ്പോടെ കഴിയുന്നൊരു നാടാക്കണം റഹ്മാനെ ഒരു പിന്നിപ്പും ഈ നാട്ടിൽ നീ നൽകല്ല അള്ളാ നല്ല റാഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്നൊരു നാടാക്കി മാറ്റണം റഹ്മാനെ അപ്പുറത്തുള്ള ഉമ്മഭങ്ങന്മാരെ ജീവിതത്തിൽ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഹൈറാത്തുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ഹറാബിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ കാത്ത് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മൗത്തായി പോയ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും കുടുംബക്കാര് ഈ പള്ളിവിളപ്പിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവര് കബറാടികൾക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ കബർ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ അൽ മലിക്കുൽ ജബാറായ അള്ളാ കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാര് അവസാനം നല്ലൊരു സമയത്താക്കണം റഹ്മാനെ നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാക്കണേ അള്ളാ ഒരു അപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ ഒരു ദുരന്തത്തിലും നീ പെടുത്തല്ല അള്ളാ നല്ല സമയത്ത് നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ചതിനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ വിളിക്കണം റഹ്മാനെ കലി മൗച്ചരിക്കാനുള്ള നാക്കിന് ശക്തി നൽകണം അള്ളാ പിശാസിന്റെ ശരണ തൊട്ട് കാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളൊക്കെ മിരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങളാകുന്ന മയ്യത്തുകളെ കാണാൻ പലവരും വരും അവരൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങളെ നോക്കുമ്പോ ഞങ്ങളാകുന്ന മയ്യത്തുകളെ പുഞ്ചിരിയോടെ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കണം റഹ്മാനെ നല്ല ചിരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കണം അള്ളാ കബറുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഹിസാബുകൾ ഉപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഔദുൽ കൗസർ നൽകണേ അള്ളാ അർഷിന്റെ തണൽ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഈ പന്തങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടലുകളുമെല്ലാം നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ബന്ധമാക്കണം റഹ്മാനെ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين بفضل صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم دعاء وصيته السلام عليكم